வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ணாமலையார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சத்தியமூர்த்தி அண்ணாமலையார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சேனலுக்கு ஆதரவு தரும் அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் ஒரு பென்ட்ரைவை ஓயஸ் போடுறதுக்கு எப்படி பூட் அவுல் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணி லேப்டாப் கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி வாய்ஸ் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன் இந்த டாபிக் எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா இதே பேசிக் தான் எல்சிடி அதாவது எல்இடியில் வாய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம மெமரியை காப்பி பண்ணுறதுக்கு அதாவது மெமரியை கம்ப்யூட்டர் மூலியம் காப்பி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பென்ட்ரைவ் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அதை மைக்கோ மீட்டரில் போயிட்டு நம்ம எப்பயும் போல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எயிட் ஜிபி எம்டியாக தான் இருக்குது ஃபார்மெட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபைல்ஸ் உள்ள ஃபோட்டோஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார்மெட் பண்ணிவிட்டா நம்ம அதை எடுக்க முடியாது இப்போ ஸ்டார்டில் போயிட்டு இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்டி டைப் பண்ணுங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷர் போட்டிங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் போயிட்டு எஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு நமக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியது டிஸ்க் பார்ட்டு டிஐ எஸ்கே பிஏ ஆர்டி என்ட்ரு கொடுங்க அடுத்த ஒரு மனு ஓப்பன் ஆகிருக்கு டிஸ்க் பார்ட் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ லிஸ்ட்டு டிஸ்க் டிஸ்க் ஒன்று கொடுங்க இது எதுக்குன்னா ஹார்ட் டிஸ்கில் உள்ள பார்ட்டிஷன் டிஸ்க் ஃபுல்லாகவே நமக்கு காட்டிடும் ஹார்ட் டிஸ்காக இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்டர்னலாக இருந்தாலும் சரி இது மூலிமா பார்த்துக்கலாம் எல்ஐ எஸ்டி ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு டிஐஎஸ்கே மறுபடியும் என்ட்ரு கொடுங்க ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்க் ஒன்றில் தான் செவன் ஃபோர் த்ரீ செவன் எம்பி அதாவது எயிட் ஜிபி இருக்குது நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்இ எல்இ சிடி டிஸ்க் டிஐஎஸ்கே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஒன் மாற்றி கொடுத்துடாதீங்க மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த டிஸ்கில் உள்ளது வந்து இரேஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து டிஸ்க் ஒன்றி செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை வந்து க்ளீன் கொடுங்க சிஎல் இஏஎன் மறுபடியும் என்று கொடுத்துக்கலாம் க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ப்ரைமரிக்கு வந்து தயார்படுத்தணும் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் உள்ள போய் ப்ரைமரி செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ப்ரைமரியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து கிரியேட் பார்ட்டிஷன் ப்ரைமரி அவ்வளோதான் சிஆர் இஏ டிஇ ஒரு ஃபேஸ் விட்டு பார்ட்டிஷன் பிஏ ஆர் டிஐ டிஐ ஓஎன் பார்ட்டிஷன் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ப்ரைமரி பிஆர் ஐ எம் ஏ ஆர் ஒய் மறுபடியும் என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கிரியேட்ன்றதை வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டேன் அதனால் இதை இரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துக்கலாம் சிஆர் இஏ டிஇ கிரியேட் பார்ட்டிஷன் பிஏஆர் டிஐ டிஐ ஓஎன் பார்ட்டிஷன் ப்ரைமரி பிஆர்ஐ எம்ஏஆர்ஒய் என்று கொடுத்துட்டேன் டிஸ்பார்ட் சக்சீடுன்னு வந்துடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம செலக்ட் அது பார்ட்டிஷன் ஒன்றில் இருக்குது செலக்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு பார்ட்டிஷன் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஒன்று என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ வந்து பார்ட்டிஷன் ஒன்று செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அது வந்து நம்ம ஆக்டிவ் அப்படின்னு கொடுங்க ஆக்டிவ் இப்போ ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பார்ட் மார்க்கெட் தான் கரண்ட் 
பார்ட்டிஷனர்ஸ் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு இப்ப க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மைக் ஓப்பன் பண்ணுங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா என்டிஎஃப் இருக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் இந்த ஃபேட் தேர்ட்டி டூ வந்து என்டிஎஃப்எஸ் வச்சுங்க வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் ஓகே கொடுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடத்துக்கு போயிடுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேரில் வச்சுருக்கேன் சாஃப்ட்வேரில் இதை வந்து இப்போ நம்ம விண்டோஸ் செவன் இல்லை விண்டோஸ் எயிட் போடணும் அப்படின்னா விண்டோஸ் எயிட்டை ரெக்ளிக் பண்ணி ஃபைலை வந்து எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிக்கிங்க அதை எக்ஸ்ட்ராட் டூ விண்டோஸ் எயிட் ப்ரோ ரீட்டைல் இப்போ இதை எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிவிட்டேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடும் அதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பேக் வந்துடலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஐயை ஓப்பன் பண்ணிங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா காப்பி ஆரம்பிச்சிடும் காப்பி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போனோம் இல்ல வேற லேப்டாப்ல ஓஎஸ் போற மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது லேப்டாப்ல நம்ம காப்பி பண்ண ஓஎஸ் வந்து கரெக்டா பூட் ஆகுதா அப்படி சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம் நான் ரீசெட் பண்ணிட்டேன் இந்த லேப்டாப் மாடல் பாத்தீங்கன்னா எப்சவன் தான் பூட் பண்ணணும் நான் பூட் மூணு ப்ரெஸ் பண்றேன் ஆனதுக்கு அப்புறம் விண்டோஸ்டுடைய மெனு வந்துருச்சு ஓஎஸ் போகிறதுக்கான மெனு வந்துருச்சு இங்கே நமக்கு தேவையில்லை அதனால் நம்ம வந்து ஷடன் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஓஎஸ் போகிறது எப்படி டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் அப்டேட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பதிவில் போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி